front. Yeah. Unload, reload, and holster. Now watch your front. Ready? Fire!小小的射击考试 我只差小杨一分而已啊，就可以拿到跟他一样分数了。哎呀，差一分而已，不要那么介意啦。我连小杨都比不上，都不知道怎么在他面试里过关啊。我以前在警校受训时，射击成绩是全校前三，无论的外
如果真的因为工作而中了这种病，那就太可惜了。哎，当警察做口饭啊，真的很值啊。我们选择这份职业，就要做好心理准备，随时会发生意外状况。就算我这次真的几天出有病，我也只能用我自己的运气不好。可是我绝对不会后悔当上警察。我可没那么伟大。换成是我的话，我早就呼天抢地了。谢谢你陪我说话。s o 你没事吧？西游刚刚把你的情况告诉我们了。我没事。等一下我就去医院做检验。这段时间我的工作就麻烦你了。没问题，工作的事就交给我们，你安心去做检验吧。是，不管怎么样，我们都会支持你，为你加油的。是啊，是啊，放心吧，因为没事的。谢谢你们的关心，我不会这么容易被击倒的。先走了。受伤害的女子名叫梁雪柔，二十五岁，在一家银行任职。今天早上八点左右，被朋友发现躺在房内，头、脸和身体多处受伤，过后马上送进医院。梁雪柔小姐。是东林警署的调查员廖心怡，这位是高级调查官唐耀佳。梁小姐，如果你可以的话，我希望你可以告诉我们昨天晚上发生的事。家发出噪音，所以我下来看一下，请开门。你一个人住？是的，可是我不经常在家，也没发出什么噪音啊。你帮我填写这个表格。哦。我要看你的房间。啊？房间没什么特别啊。楼下的邻居投诉。噪音是从房间传出来的，我要看房间。你想干什么是他，护士。梁雪柔，目前单身，社交圈子也很小，喜欢独来独往。由此可见。疑犯都会选择背景相似的女子。
，原因是因为容易下手，也不会引人注目。梁雪柔经过验伤后，也和上次的受害者一样，没有被强奸。疑犯对她动用暴力，而且比上次更凶狠。梁雪柔有轻微骨裂现象，而且身心也受到严重的创伤。疑犯会变本加厉，肯定是受到网友的鼓励，让他想拍出更好的作品。我们早前找到一个色情网页，是专门上载女子被性虐待的照片和录影。疑犯以 artist 的别号上载他所拍摄的照片。我记得你们提过，疑犯很有可能当过警员。从这方面着手的话，消耗的时间太长了，而且有可能一无所得。不过他有可能在国民服役时曾经在警队里受训过，所以才懂得警员的运作方式。目前我们可以捕捉到疑犯的一些行为模式，因为这两宗案件的受害者都是在 Novena 地铁站附近上班。我们推测，疑犯可能经常在那里活动，又或者他在那里上班。这是疑犯的拼图。我们可以先从这个地点着手进行调查，并与罪案情报局密切合作，寻找任何线索。向附近的工作人员询问疑犯的行踪，或许有人曾经见过疑犯。港澳交通局警局也会成立一个行动小组，以便衣进行任务。我们也安排警员埋伏在努维纳地铁站的周边地带，商场内也会有我们的警员监视周围的动静。请问你们有没有见过这个人？没有。上，上，上，这个人渣，终于抓到你了吧？马上进去。上，上，上。青怡，你过去那边看看。疑犯应该是很憎恨女性吧？可能是感情上遇到挫折，就把愤怒的情绪转移到无辜的受害者身上。我听心理专家说，这类的罪犯通常在童年时遭受到暴力的对待，所以长大后当他们遇到问题时，就会用暴力的方式来解决问题。童年的成长对一个人的影响真的很大。没什么，有什么就说吧。我在想，你这么冷漠，又有一点孤僻，或许也是童年时造成的吧。或许吧。你在童年时，父母突然发生意外去世了。在你心里留下了阴影，造成你刻意和其他人保持距离。我猜，这也是你不愿意投入男女感情的原因。OK， 转话题。转换地点。那天我跟你说的话，你不要介意。什么话？刚才秀芳和文龙，他们两个明显是要撮合我，不要误会。你说话是直接雷点，换成是别的女生听了，自尊心都被你摧残了。如果无意中伤害了你的自尊心，我
跟你道歉。如果我还在生你的气，我就不会跟你说这么多了。我以后会小心我的措施。我听秀芳姐说，你从来没有和任何女生正式谈过恋爱，只是在很久以前有过几段很短暂的恋情，每次都无疾而终。哇，家伙，这是多嘴！我真的很好奇，为什么你这么抗拒谈恋爱？又怕失去？怎么说？我感受过失去亲人的痛，那是件很痛苦的事。如果不曾拥有，就不会失去，就不需要再承担那种痛楚。这也太悲观了吧？你还记得我跟你说过的小故事吗？你说，如果有人用石头……建了一堵墙，把自己封闭起来，又怎么样能够去了解和改变别人内心的想法呢提奥训话，突然有点想念他。你真是贱骨头啊！喜欢被人训话。我是关心他 ，OK？ 那天看到他以后，大家都没有再提起他可能会中病毒的事。其实大家都不敢提起，那是因为担心会听到不好的消息。Ma'am 秀芳也跟他联络过，可是他总是说没事。其实我打过电话问过他的，可是说来说去好像都安慰不了他，到最后。都不知道说些什么。我想他感受到你的关怀，那就够了。喂，看你平时爱理不理的，没想到你还挺会关心人的。如果你有事的话，我也会这样对你啊。他输了。我从来没有看过像 T L 这么爱当警察的人。如果他真的因为这样而不能当警察，那就太可惜了。我在想，如果是这样的话，这可能比他中了病毒还要难过。希望他会没事吧。Division to Echo Three Romeo Four Bravo Over。三 Over。Proceed to Block Two One Three to Pio Lorong Eight. Case of one female subject who locked herself inside the unit. Proceed to make a check over. Roger. Echo Three Romeo Four Bravo proceeding from Bradley location over. 小姐，还有无锡。Echo Three Romeo Four Bravo to Division Over. Ten Over. Case confirmed. One female subject seen lying unconscious in the said unit. Require Alpha Bravo Over. Roger. Ma'am. Ma'am. 孙丽婷，二十一岁，大学生。今早十点四十五分左右，她把自己盘锁在房子里，意图自杀。我们到现场时，她已经昏迷在地上。后来，救护车把他送进医院。他现在的情况怎么样？孙丽婷服食过量难眠药，医生帮他洗胃后，他在十五分钟前苏醒过来，已经没有生命危险。我们询问过他的父母亲，他们一直不能接受女儿一同自杀，一直说他是不可能会自杀的。我没有其他问题了，谢谢你们。午休时间到了，我先上个厕所，然后回警局。我在这等你，孙先生、孙太太，我是东林警署的调查员廖心怡。啊，你好。我想单独和丽婷谈一谈，你们先在房外等一等吧。孙丽婷小姐，为什么你服食这么多安眠药
，你是不是遇到什么困难、啊？你愿意跟我说吗？为什么要救我？没有什么问题是解决不了的。我是应该死的。你们这么多事，是啊。哎，怎么会在这里的？哦，我和小杨刚好送一名企图自杀的女子进来。是。你这几天过得怎么样？还 OK 吗？进来后被隔离免疫，过后就轻微发烧。医院马上为我做了检查，这几天都在等检验报告。感觉上好像囚犯在等待判决一样，真的蛮难挨的。是啊，是死是活，还是爽快一点比较好，做好过这样被折磨。哎呀，手一手一，我又说错话了。大叔，大叔，没关系，反正检验报告已经出来了，不管说什么也不会改变结果的。是，我陪你去拿，我先打电话通知小杨。不是在执行任务吗？哦，现在刚好是午休时间。不用了，反正不管结果怎么样，我还是要面对的。是，反正有没有我在也是没关系的，那就让我陪你去拿吧。走吧。请你们等一下，医生马上就过来。喂，干什么？我等不及，想知道结果。医生还没有来。先看了再说吧，还是你来吧撞水，发现在我身上了。啊，怎么看来晕说？我们本来还打算明年结婚的，可是现在，你打算坦白告诉他，就是他不嫌弃我，我也我也不敢拖累他。你先回警局吧，我一下西游报告这件事。西游知道这件事，一定会很开心的。跟你开玩笑的，你没事了。你敢耍我！啊！啊！谢谢你！哇！谢谢你！哇！谢谢你！哇！谢谢你！哇塞！你需要这么用力吗，塞？谢谢你！
孙丽婷的朋友说，孙丽婷家庭幸福，品学兼优。从表面上来看，我找不到她自杀的动机。除非她遭受到很大的打击，让她觉得自己非死不可。那个署名 artist 的遗憾放在网上的照片，应该是属于孙丽婷。怀疑苏丽婷曾经和疑犯见过面，她自杀的原因，很可能是被性侵犯。可是她还是隐瞒了这件事。为什么要隐瞒？也许疑犯抓住了她什么弱点，逼得她必须默默承受。最终她忍受不了，才会选择自杀，结束痛苦。如果她是疑犯其中一名受害者。那他为什么没有被虐打呢？自杀一定是有原因的。你不告诉我们，是不是因为你害怕有人会伤害你？你不要害怕，我们会保护你的。你快告诉我，是谁想要伤害你？我了解你隐瞒事实的心情。你是不是害怕？如果你父母知道了，会责怪你？我根本没事，没有人想伤害我。丽婷，这一切都不是你的错，你的爸爸妈妈是不会责怪你的。可是如果你什么都不说的话，他们会更担心你的。我我根本没事，我只是不小心吞了太多安眠药，我没吃杀。我没自杀。你吞了半罐安眠药，你太不小心了吧？自杀是一种逃避，你会死了，就能够一了百了。可是死了，真的能让一切结束吗？你错了，还有更多无辜的女生。会像你一样，继续被那个男人伤害的。他甚至对那些女生动用暴力，让他们遭受更痛苦的对待。如果他们像你一样，也选择逃避的话，那我们不是纵容他继续伤害其他的女生吗？你们不止一次见面了，是吗？你一直不敢说。是怕那些照片会被公开，是吗？你怎么知道的？怎么知道的？从来没有告诉过任何人。丽婷，你既然活下来，就一定要勇敢的去面对。现在就只有你可以帮我们了。不可以再让那个疑犯继续去伤害其他无辜的女生了。他警告我，如果我说了出来，他会对我报复，会把那些照片、还有录音全部都寄给我的家人，还有在我的学校里公布。只要你肯跟我们合作，我们一定在他做出这些事情之前，把他逮捕，绝对不会让那些照片和录像被公开出去。我知道你已经受够了，现在是时候做出反击，让我们警方将他绳之以法，替你讨一个公道。
doing to Johnny? Shuyan 我服侍了迷幻药我是他有没有再联络你我想见到他不会让他再伤害你
，当时疑犯又穿着警员的制服，他在那里干什么？丽梅，你到那边附近问过居民，有什么发现？查过了，附近的居民都没有留意到有可疑的人物。我想他不是特意去那边寻找下手的目标的。又或者，孙丽婷已经是他选上的目标，他故意跟踪他到那里。根据所得资料。疑犯选择的目标都是容易下手的单身女子，这跟他往常的犯罪模式不太一样。我想疑犯是碰巧遇上孙丽婷的，这是一种意外事件，不是在他精心策划下干下的案件。最重要的是，我们要查出他去那里的原因。对了，居民提到那个地点常被电视台用来做拍戏用途。拍戏？是不是警匪片？疑犯相当熟悉警员的说话方式。连身上的装备也下足功夫，可见他十分了解警队的模式。其实我总觉得那个疑犯很眼熟，就是不知道在哪里见过他。终于抓到你了吧？马上进去。Yes。心仪，你想到什么？疑犯是一名演员，应该是一名临时演员。我在电视上看过他扮演警员。你好，我们今天来的目的是。请问病毒里的人是你们的临时演员？没错，他是我们的特约。我们从第。职员的手中拿到了陈业中的手机号码，可是一直联络不上他，他的手机一直处在关机状态。陈业中不时会到电视台当临时演员，根据剧组的工作人员说，他们怀疑他偷取道具和戏服，可是因为没有确切的证据，所以逮不到他，后来也没有再找他拍戏了。看来他身上的警察制服是在拍戏时偷来的，他懂得模仿警察的说话方式，应该是从剧本上学来的。哼。难怪他有点演技，可以骗过那些受害者。这里就是叶真公道的地方。嗯。像陈叶中这类型的罪犯，通常在干案之后会保留一些和案件有关的物品。你们去搜搜看。Yes, ma'am. 是莫世清小姐吗？是啊，请问找我有什么事？你没事吧？啊、莫小姐，我们收到消息，你可能被跟踪了，请你把陈业中的资料拿给我看一下。好的 ，OK， 谢谢。Ma'am， 刚布加巴林里警局已经在莫秀清家附近加强巡逻，暂时没有发现任何异状。如果陈业中他现在不知所踪，又不是对莫秀清出手的话，他现在人会在哪里？他可能会去一个地方。
有什么发现？没有。继续搜查每个角落，大家小心点。叶三。请问你药剂部在哪里？